इंटेल ऑप्टेन रैम है या फिर स्टोरेज डिवाइस मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए मेरे लिए यूजफुल होगी अगर इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी क्योंकि इंटेल ऑप्टेन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और दोस्तों यकीन मानिए इंटेल ऑप्टेन के बारे में हिंदी में इससे बेहतर वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है तो दोस्तों मेरा विरोध आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी में तो चलिए टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं इंटेल ऑप्टेन टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है जो कि साइंटिस्ट है या फिर इंजीनियर है या फिर रोबोटिक्स में काम करना चाहते हैं जिनको रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है लेकिन दोस्तों हमारा क्या हम हैं होम यूजर एंड यूजर हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा इंटेल ऑप्टेन ना ही तो किसी टाइप की रैम होती है और ना ही किसी टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में कैश मेमोरी को बढ़ाने के लिए इंटेल ऑप्टेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों रैम की डेटा ट्रांसफर स्पीड किसी भी एच हार्ड डिस्क या फिर एस से कहीं ज्यादा फास्ट होती है लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर पावर का फ्लो जब तक चल रहा होता है तब तक ही डेटा सेव रहता है एक बार पावर जाने के बाद यानी कि कंप्यूटर का टर्न ऑफ करने के बाद रैम में से डेटा क्लियर हो जाता है वहीं अगर आप हार्ड डिस्क या फिर एस की बात करें तो इसके अंदर पावर जाने के बाद भी डेटा स्टोर किया जा सकता है ठीक है अब इंटेल ने क्या किया इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला इंटेल ऑप्टेन इसके अंदर क्या होता है कि डेटा स्टोर रहता है पावर जाने के बाद भी लेकिन काम करती है एज ए रैम यानी कि हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के बीच में ये एक कैश मेमोरी की तरह काम करती है अभी आपके सिस्टम को किस तरह से फास्ट करती है उसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो जो बूटिंग फाइल्स होती है वो आपकी हार्ड डिस्क या एस से उठ करके रैम तक आती है दोस्तों इसके स्पीड जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है ये डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर में लगे हुए एसएसडी या फिर एच के डेटा ट्रांसफर स्पीड के ऊपर दोस्तों ये बहुत लिमिटेड होती है एच में अगर ये डेटा ट्रांसफर स्पीड हम काउंट करें तो तकरीबन 100 एमबीपीएस तक की हो सकती है वहीं अगर हम साटा एस की बात करें तो ये आपको तकरीबन सिक्स एमबीपीएस तक की मिल सकती है लेकिन दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट बूट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा तो इंटेल ने इंटेल ऑप्टेन इन्वेंट कर दिया अब क्या होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो हार्ड डिस्क से डेटा न उठ करके बूटिंग सीक्वेंस चालू होता है इंटेल ऑप्टेन मेमोरी से इंटेल ऑप्टेन का जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो किसी भी एसएसडी के मुकाबले में तकरीबन एट टू टेन टाइम फास्ट होता है जिससे आपके कंप्यूटर में जो बूट होने वाला टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है अगर एक नॉर्मल एस के ऊपर आपका कंप्यूटर तकरीबन पंद्रह से बीस सेकेंड में बूट हो रहा है तो इंटेल ऑप्टेन लगाने के बाद आपका कंप्यूटर तकरीबन तीन से चार सेकेंड के अंदर ही बूट हो जाएगा इंटेल ऑप्टेन टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट है कि ये सिर्फ आपके कंप्यूटर के बूट टाइम को ही नहीं बढ़ाती है बल्कि ये भी ध्यान रखती है कि यूजर बार बार कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिनको यूज करता है उसके अकॉर्डिंग वो उसका सीक्वेंस तैयार करता है और जो प्रेफरेंस आप किसी एप्लीकेशन को देते हैं वो प्रायोरिटी पर उस पर रखता है मान लीजिए आप एडिटिंग का काम करते हैं फोटोशॉप को आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इंटेल ऑप्टेन ये रिकॉग्नाइज करता है कि आप फोटोशॉप का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट प्रायोरिटी पर आपकी फोटोशॉप को रखता है और जैसे आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो वो तुरंत ओपन हो जाती है तो इससे जो एप्लीकेशन को ओपन होने वाला टाइम है वो भी काफी कम हो जाता है एंड यूजर के लिए इंटेल ऑप्टेन आपको दो वेरियंट के अंदर उपलब्ध होती है सोलह जीबी वेरियंट और बत्तीस जीबी वेरियंट सोलह जीबी के लिए जहां पर आपको चार हजार पांच सौ रुपए तक देने पड़ सकते हैं वहीं पर बत्तीस जीबी अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो आपको सात हजार पांच सौ रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं ये किसी भी एम डॉट टू पोर्ट पर लगाई जा सकती है एम डॉट टू पोर्ट पी सी या फोर का होना चाहिए और अगर देखा जाए तो जनरली सेवन जनरेशन के जितने भी मदरबोर्ड हैं या उससे ऊपर के जितने भी जनरेशन के मदरबोर्ड हैं यानी कि 100 सीरीज 200 सीरीज 300 सीरीज और 400 सीरीज के जो मदरबोर्ड अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर उन सब के अंदर एम डॉट टू का पोर्ट आपको मिल जाएगा उस किसी भी एम डॉट टू पोर्ट के ऊपर जो कि थ्री का होना चाहिए टू या फोर उस पर यह इंटेल ऑप्टेन मेमोरी को लगाया जा सकता है तो फ्रेंड्स आज की इस पूरी वीडियो का क्या रिजल्ट रहता है क्या इंटेल ऑप्टेन मेरे जैसे आप जैसे एंड यूजर्स के लिए वाकई में यूजफुल डिवाइस है दोस्तों इसका जवाब है ये बिल्कुल भी यूजफुल डिवाइस नहीं है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा अभी तो मैंने इसके इतने एडवांटेज आपको गिनाए थे और अब मैं कह रहा हूं कि ये हमारे लिए और आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है वो कैसे इसके मैं आपको तीन मेजर रीजन बताता हूं पहली चीज तो ये कि यार ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है दूसरी चीज ये कि इसके अंदर आपको स्टोरेज के बेनिफिट नहीं मिलते हैं और तीसरी चीज जो कि सबसे मेजर है वो ये है कि यह आपके कंप्यूटर
और इंडल ऑप्टेन से किस तरह से बेहतर है दोस्तों तो दोनों ही चीज एम डॉट टू पोर्ट पर लगाई जाती है PCIe Express 3.0 2x या 4x पर दोनों डिवाइस लगाई जा सकती है जिसकी मैक्सिमम स्पीड आपको 4000 Mbps की मिल सकती है अब इसके तीन बेनिफिट्स क्या है पहली बात तो ये इंटेल ऑप्टेन के मुकाबले में प्राइस इसकी काफी कम है दूसरी चीज इंटेल में जहां पर आपको स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं मिलती वहीं पर आपको एनवीएम एम डॉट के अंदर एज ए स्टोरेज डिवाइस भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरी चीज ये कि ये M.2 डिवाइस फिजिकली आपके सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज कर देती है दोनों ही डिवाइस PCIe 3.0 M.2 2x या 4x इंटरफेस पर काम करती है और दोनों की मैक्सिमम स्पीड आपको 400 हंड्रेड एमबीपीएस तक मिल सकती है और दोस्तों जब हमारे पास फिजिकली हमारे सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए डिवाइस मौजूद है तो हम ऐसी डिवाइस के ऊपर पैसा खर्च क्यों करें जो कि वर्चुअली हमारे सिस्टम की स्पीड को बढ़ाती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इंटेल ऑप्टेन की जगह पर आप NVMe M.2 SSD का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा तो दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं दोस्तों अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं फिर मिलाकर तो कि अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ तब तक इजाजत दीजिए